வணக்கம் நம்ம இல்லை அண்ணா அர்பன் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் டிஎம் பிசி குரூப் அண்ட் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஜாகிரபி கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த புவியல் வகுப்புகள்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து லொக்கேஷன் அமைவிடம் அப்படின்ற டாப்பிக்கும் அப்புறம் பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் இயற்கை அமைவுகள் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த டாப்பிக்கான ரெஃபரன்ஸஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த டாப்பிக்கில் முக்கியமான கண்டென்ட் என்னென்னா எக்ஸாமுக்கு எதெல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎம்பிசியோட கொஷின்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணியிருந்தோம் அந்த டாபிக் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி இந்த இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மான்சூ அண்டு ரெயின் ஃபால் வந்து ஸோ பருவமலை மற்றும் மலைப்பொழிவு அப்படின்ற டாபிக் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து ரெஃபரன்ஸோ செய் எங்கே நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கண்டென்ட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து டிஎம் இது ஒரிஜினல் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த டாபிக் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த வருஷம் இதுக்கு முந்தைய வருஷம் முந்தைய ஆண்டுகளில் எதாவது கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மான்சூன் அண்ட் ரெயின் ஃபால் அப்படின்னா இந்தியா ஒரு மான்சூன் கட்டிரி அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் பருவமலை நம்பி தான் இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வட இந்திய ஆறுகள் மட்டும்தான் வற்றாத ஜீவன் நதிகளா இருக்கு வந்து தென்னிந்திய ஆறுகள் அல்லது பெனிசுலார் ஆஹ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தீபகற்பம் இந்தியா அப்படின்ற ஆறுகள் வந்து வற்றக்கூடிய ஆறுகளா இருக்கு அதுல வற்றாத ஒரே ஒரு ஆறு அப்படின்னா அது வந்து தாமிரபரணி அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து காரணம் என்னன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இந்த ஆறு உற்பத்தி ஆகுது இது வந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று மற்றும் தென்மேற்கு பருவக்காற்று இரண்டு காலகட்டத்திலும் மழை பெறுறதுனால இந்த ஆறு மட்டும் வற்றாத ஆறா வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் மீதி அனைத்து ஆறுகளும் மகா நதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி சொல்லி நம்ம எந்த ரிவர் சொன்னோம்னாலும் அது எல்லாமே வற்றக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அப்ப இந்தியா எதை சார்ந்து இருக்குன்னா பருவமலை சார்ந்தா இருக்கு இந்த ஆறுகள் எதை சார்ந்து இருக்குன்னா பருவமலை சார்ந்துதான் அதுல ஆறுகளை நீர் அதிகமாயிருக்கும் இந்த டாப்பிக்ல மொத வார்த்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வருஷம் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க டிஎம்பிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்புறம் கடைசியில நம்ம பார்க்க போற மலைப்பொழிவு அதையும் வந்து கேள்வியை வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து இந்த டாபிக் முழுக்கமே வந்து இம்பார்ட்டன் தான் நம்ம குரூப் ஒன் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ல ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி கூட்டு காரணம் அசன் ரீசன் பேஸ் பண்ணி கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு வாட்டி பாத்துரும் ஃபிரெண்ட் வந்து ஸோ மான்சன் அண்ட் ரெயின் ஃபால் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நைன்த் புக்ல வந்து ஒன்பதாவது புவியியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற டாபிக் வந்து யூனிட் த்ரீல இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மான்சூன் சம்பந்தப்பட்டது ரெயின்ஃபால் சம்பந்தப்பட்டது அதுல எஸ்பெஷலி ரெயின்ஃபால் ரெயின்ஃபால் சம்பந்தப்பட்டு இந்த டாபிக்ல இருக்கு இந்த யூனிட்ல இருக்கு அழகுல இருக்கு அதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அடுத்து வந்து டென்த் புக் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து கிளைமேட் அண்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இதுல கிளைமேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மான்சூன் அப்படின்றது வந்து அங்கதான் மெயின் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கணும் டென்த் புக்ல அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் புக் அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அங்க வந்து ரெயின்ஃபால் சம்பந்தப்பட்ட கண்டென்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் சரி ரெண்டுலையுமே வந்து ரெயின்ஃபால் மலைப்பொழிவும் இதுல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா மான்சூன் வந்து பருவக்காற்று தொடர்புடைய தலைப்புகள் வந்து இதுல இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இந்த மூணு அழகையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா கம்பைல் பண்ணி நம்ம ஒரே கிளாஸ்ல இப்ப பாக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா சோ அது இதுல இருக்க கண்டென்ட் நீங்க நோட் பண்ணிட்டு இது நல்லா ரிவைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் போயிட்டு பாருங்க மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த நான்கு ஆண்டுகள் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் மொத்தமாக எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு ஏழு வினாக்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து ஏழுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அப்ப இந்த டாபிக் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க வந்து ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடே வந்து கேள்வி இந்த வருஷம் வந்து நடந்த டிஎம்எஸ் எக்ஸாம்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த மான்சூன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து எங்க இருந்து வந்தது அரபிக் வேர்டு அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா மௌசிம் இதுதான் கேள்வி வந்து ஸோ மான்சன் என்ற சொல் வந்து மௌசம் என்னும் அரபு செல்வில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் இதன் பொருள் என்ன பருவ காலம் அப்படின்றது தான் வந்து பருவகாலம் அப்படின்னு இதை வந்து பேர் வந்து வச்சது யாருன்னா அரபு மாலிமுகள் ஏன்னா அந்த ட்ரேட் அப்படின்றது எப்படி நடந்ததுன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து யார் வந்து எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா அரேபியர்கள் தான் வந்து இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு அரேபியாவில் சேர்த்தாங்க அங்கிருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஐரோப்பியர்கள் வாங்கிட்டு போன
தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ அந்த சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன்லாம் வந்து இந்தியாவில் என்ன நடக்குது இந்த காற்று வீசக்கூடிய திசை என்ன எங்கெல்லாம் மழை பொழியுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஏன் உருவாகுது அது எப்படி வீசுது எங்கெல்லாம் மழையை கொடுக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்போ பருவ காற்று அப்படின்றது வந்து மான்சூன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து அரபிய சொல் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு பருவ காலம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய மீனிங் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் யார் பயன்படுத்துனா அரபி கடலில் வந்து பயணம் செஞ்ச மாலுமிகள் வந்து அந்த எந்த மாலுமிகளும் அரேபியாவிலிருந்து வந்த மாலுமிகளால் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அப்போ தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசக்கூடிய திசை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் கொடைக்காலம் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வந்து வடகிழக்கு திசையை நோக்கி வீசுது குளிர்காலத்தில் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு திசையை நோக்கி வீசுது அப்ப எங்க இருந்து வருதோ அதை வச்சுதான் அதுக்கு நம்ம பேரே வைக்கிறோம் அப்ப எங்க இருந்து வருது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வருது ஆனா தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்புறம் குளிர்காலத்தில் எங்க இருந்து வருதுனா வடகிழக்கு திசையிலிருந்து அப்ப வடகிழக்கு பருவ காற்று அப்படிதான் நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் எங்க இருந்து வரீங்க அப்படிதான் கேட்கிறாங்க அப்படி கேட்கும்போது நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த ஊர்ல இருந்து இவர் வராரு இந்த ஊர் கார் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி தான் இந்த மான்சூன் வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னு பாக்குறோம் பாக்கும்போது இந்த டேரக்ஷன் வந்து வருது அப்ப இந்த மான்சூன் இது பேரு ஆனா ஒரிஜினலா இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து கீழே வீசக்கூடிய அந்த ட்ரேட் வின் தான் ட்ரேட் வின் என்ன பண்ணுவோம்னா ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு யூட்டன் போடும் ஏன் போடுது அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றேன் ரீசன் வந்து கொரியலி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்ப்போம் வந்து அந்த கொரியலி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியே திரும்பி இப்படி வீசுது வீசும்போது அதோட டேரக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் தென்மேற்கு இப்ப மேல நார்த்து கீழே சவுத் வடக்கு தெற்கு வந்து அப்புறம் வந்து வெஸ்ட் ஈஸ்ட் அப்ப அந்த தெற்குக்கும் அந்த மேற்குக்கும் வந்து நடுவில் வந்து இந்த காற்று இப்படி வீசுறதுனால சவுத் ஈஸ்ட் மாசம் இது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேட்டாரு இந்த ஈக்குவேட்டார்ல இருந்து இப்படி வீசிட்டு இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின்ஸ் சாரி சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் இப்படி வீசிட்டு இருக்கும் தென் கிழக்கு வியாபார காற்று அந்த காற்று ஈக்குவேட்டர் கடந்த உடனே இப்படி திரும்பி இருக்கு இப்படி திரும்பி இப்படி போகுது இப்படி போறத நம்ம சொல்லணும் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் சோ அது என்ன அப்படின்றது நம்ம மேப்போட சேர்த்து பார்ப்போம் வந்து ஸோ மான்சூன் அப்படின்றது காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்ராலஜிக்கல் பெருமனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன்னா இது பல காரணிகளால வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாகுது அதே மாதிரி மழை புளியறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கிளைமேட்டோட தொடர்புடைய சொல்லி பாக்குறோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது வந்து ஒரிஜினலா யாருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரேட் வின் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுமா வீக்கா இருக்கணுமா யார் வந்து டிசைட் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம சவுத் ஈஸ்ட் பசிபிக் ஓஷன்ல பெரு அம்போல்ட் அப்படின்ற ஒரு கோல்டு கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு வந்து ஸோ அந்த கோல்டு கரண்ட் அப்படின்றது வந்து வீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த ஈக்குவேட்டரியல் கவுண்டர் கரண்ட் அந்த இடத்துல போய் ஃபில்அப் பண்ணுது அப்படி ஃபில்அப் பண்ணும் போது வந்து நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் ஆகி இந்த நமக்கு வர வேண்டிய விண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த நமக்கு வர வேண்டிய விண்டு அப்படின்றது வீக் ஆயிடுது யாருன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் விண்ட் அப்படி வீக் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மான்சூன் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இதே நம்ம ஸ்டெப் 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 பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அதனால தான் என்ன சொல்றோம் இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெனமனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிதான் ஸோ அப்போ மான்சூன் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தோம்னா மிக காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் அப்படி சைக்ளோன் எங்க ஆரிஜினேட் ஆகும் நம்ம இன்னும் பிரிடிக் பண்ண முடியல பட் சைக்ளோனா அது உருவாகுமா உருவாகுதா அப்படின்றதே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படி உருவானாலும் அது எந்த டேரக்ஷன்ல போகுது அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியல ஸோ அது நகர்ந்து போறதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் இது இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு இங்க கரையை கடக்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பெரும்பாலும் அங்க கடக்கிறதுக்கு போல அது அது விட்டு கொஞ்சம் மேலேயும் கீழே தான் கரையை வந்து கடக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் எக்ஸாக்டா கரையை கடக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரேரா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அதனாலதான் வந்து மெட்ராலஜிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணமனா அப்படி சொல்லி சொல்றது மான்சூன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு ஒரிஜினலா இந்த மான்சூன் வீண்டு அப்படின்றது உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அப்போ ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படின்னு போது பொசிஷன் ஆஃப் த சன்னை பொறுத்து தான் ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படின்றது மாறும் இப்போ சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்ல இருந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகன் கடக ரேகை மகர் ரேகை இதுக்கிடையில தான் செங்குத்தா வந்து சூரிய கதைகள் வந்து போடும் அப்போ இங்கே தான் வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ சன்னோட மூவ்மெண்ட் வந்து வெட்டிகலராக எங்கே இருக்கும் அந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஈக்குவேட்டர் அப்படின்றது லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஈக்குவேட் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படின்றது என்னன்னா அப்படி நகர்ந்து மேலே போகும் எப்போனா சம்மர்ல வந்து அப
ஜீரோ டிகிரி இருக்கு இது லோ ப்ரெஷரு ஸோ மேலே இருந்து ஒரு விண்டு இங்கே வந்துட்டு இருக்கும் வந்து அது மாதிரி கீழே இருந்து ஒரு விண்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கும் வந்து அவன் மேலே இருந்து ஒரு விண்டு வருது கீழே இருந்து ஒரு விண்டு வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த சென்டரில் வந்து லோ ப்ரெஷர் வந்து தாழ்வு அழுத்தம் இருக்கும் வெப்பப்படுத்துறதுனால அப்போ உயரழுத்தம் எங்கே இருக்குன்னா ஹையர் லாட்டிடியூட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு முப்பது டிகிரியில் வந்து உயரழுத்தமும் இங்கே ஒரு முப்பது டிகிரி உயரழுத்தம் இருக்கும் ஸோ அங்கிருந்து காற்று வருது இந்த விண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஜினேட் ஆகிற பிளேஸ் வச்சு இதை வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேடு விண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ வடகிழக்கு வியாபார காட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீழே இந்த விண்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேடு விண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து தென்கிழக்கு வியாபார காட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா வந்து நம்ம பிரிப்போம் வந்து இது ரெண்டு மீட் ஆகிற பிளேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஐடி சீசட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து இடை அயன குவி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இடை அயன குவி மண்டலம் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து வடகிழக்கு வியாபார காட்டும் தென்கிழக்கு வியாபார காட்டும் ஒன்னா சரி எங்கன்னா லோ ப்ரெஷர்ல சேரும் ஆனா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து எப்ப அப்படின்னா இந்த சம்மர்ல வந்து டூரிங் சம்மர் வந்து அப்படியே மேல் நோக்கி இது வந்து நகர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படி மேல் நோக்கி நகரும் போது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய காற்று வியாபார காற்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்கிழக்கு வியாபார காற்று வந்து இது ஆதிக்கம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஜீரோ டிகிரி கீழே தான் அது வீசணும் ஆனால் ஜீரோ டிகிரி மேலே வந்துடும் மேலே வந்தோன்னே என்ன ஆகுனா அது வடாரை குளத்தில் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் வந்து வலது பெருமா திரும்பி ஆகணும் வந்து இதுக்கு காரணம் என்னன்னா சூரியன் வந்து என்னென்னு மேற்குலேருந்து கிழக்கு நோக்கி இப்படி சுத்துறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வடாரை குளத்தில் வலது பெருமா வந்து காற்றாக இருந்தாலும் சரி நீராக இருந்தாலும் சரி நீங்களே வந்து கண்ணை கட்டிட்டு உங்களை நடக்க சொன்னோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கு திருப்பி வருவீங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் போவீங்க வடாரை குளம் அப்படின்னா கிளாக் வைஸில் போவீங்க வலது பெருமா திரும்பி திருப்பிங்க வந்துடுவீங்க வந்து ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பு வந்து ஸோ அப்போ அந்த சிங்க்லையும் வந்து கையை கழுவிட்டு தண்ணி அந்த சிங் சிங்க்ல வந்து தண்ணி தேங்கிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அடை கை கழுவுற சிங்க்கு அந்த அடைப்பு நீங்கள் எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸில் சுற்றும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அப்போ என்னன்னா வளஞ்சுலியே சுற்றுது காரணம் என்ன அப்படின்னா வலது பெருமா திரும்புது அப்படின்றத அவனுடைய அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ தென்கிழக்கு வியாபார காட்டு ஆதிக்கம் பெறுது காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்க இந்த ஐடி சி செட் இருக்குல்ல இந்த கன்வர்ஸ் ஆகுது இல்ல அந்த லோ ப்ரெஷர் அது அப்படியே மேலே போயிருது மேலே போகும்போது நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேடு விண்ட் அப்படின்றது வீக் ஆயிடுது சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேடு வந்து அப்படியே ஈக்குவேட்டர் கிராஸ் பண்ணி மேலே வருது இப்படி வீசிட்டு இருக்க காற்று இதோட வந்து முடிஞ்சா பரவாயில்ல ஏன்னா மேலே வந்து இங்க ஒரு விண்டு வரதுனா அங்கே சாப்பிடணும் ஆனா இந்த விண்டு வந்து வீக் ஆயிடுச்சு இப்ப இது யாரு என்ன பண்ணுவோம்னா தடுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அது இல்லாம இந்த லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுது இங்க டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு கிட்ட போயிடுது அப்ப இது என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே மேல போய் இப்படி திரும்ப திரும்புறது நமக்கு என்னவா மாறுது அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனா மாறுது அதான் தென்மேற்கு பெருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு ஸ்லைடு மட்டும் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிப்போம் இது ஜீரோ டிகிரி ஃப்ரெண்டு ஸோ வழக்கமாக இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் தாழ்வு அழுத்தம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் வந்து காரணம் என்னென்னா செங்குத்து கத்திரிகளை பெறும் எப்போவுமே பூமி தேரகு மார்ச் மாதம் சரி செப்டம்பர் மாதமும் சரி பூமி சூரியன் வந்து இது மேலே செங்குத்து ஏற்பாடு அடுத்த ஒரு லைன் என்னென்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி வடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னென்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கடகரகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி வந்து தெற்கு இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மகர ரேகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ என்னன்னா இதுக்குள்ள தான் சூரியனோட இயக்கம் இருக்கும் ஸோ அப்போ மார்ச் செப்டம்பர் இங்கே இருப்பார் ஜூன் மாதம் இங்கே இருப்பார் நம்ம இந்தியா மேலே தான் வடக இந்த இருபத்தி மூணு வடக்கு அப்படின்னு இந்தியாவில தான் போயிட்டு இருக்கு இது சம்பவமாக பிடிக்கும் இருபத்தி மூணு வட தெற்கு வந்து கீழே போயிட்டு இருக்கு ஆஸ்திரேலியா கிட்ட போயிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சம்மர்ல வந்து என்ன ஆகுனா சூரியனோட செங்கத்து கதிர் இங்கே இருக்கும் அப்போ என்னன்னா இப்போ இந்தியாவுடைய லேண்ட் அப்படின்னு லேண்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டா இது ஃபுல்லாக வந்து வெப்பம் அடைஞ்சிருமா வந்து ஸோ அப்போ இங்கே எல்லாம் லோ ப்ரெஷர் இங்கே ஆயிடும் வந்து அப்படியே நகர்ந்து இங்கே போயிருது வந்து அப்போ ஒரு விண்டு வந்து வீசிட்டு இருக்கு என்ன விண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ட்ரேடு விண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எப்படி வீசிட்டு இருக்கு அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் டு சாரி ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷர் இங்க வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு இங்கேயும் வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கணும் வந்து ஆனா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா சூரியன் வந்து ஹீட் பண்றதுனால இந்த இடம் லோ ப்ரெஷர் ஆயிருச்சு அப்ப அங்க யார் வரணும் அப்படின்னா ஒரிஜினலா வர வேண்டியது என்னன்னு பாத்
டேரக்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் அப்படின்னு டேரக்ஷன் இது சவுத் இது வெஸ்ட் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனா நமக்கு வருது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப இங்க விஷயத்துக்கு வரும் இங்க வந்து சோ இப்ப பார்த்து அதே தான் வந்து நான் இப்ப வேர்ல்டு எடுத்துக்கிட்டேன்னா உலகம் முழுக்க காற்று எப்படி வீசுது பிளானடரி வின்ஸ் வீசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் ஃபிரண்ட் இது நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் இப்படி நேராக தானே வரணும் ஏன் நேராக வரல ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரைட்டாக வர வேண்டியது தானே ஏன் அந்த மாதிரியாக பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பூமி சுத்துருது எப்படி சுத்துதுன்னா என்னது மேற்குலேருந்து கிழக்கு இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கு பூமி அப்படி சுத்துறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டு இப்படி நேராக வர வேண்டியது இப்படி திரும்பிருது மேலேயும் இப்படி திரும்பிருது வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து ஸோ அப்போ அங்கே மேலே பாருங்கள் வலது வருமா கீழே பாருங்க இழந்து வருமா திரும்பது வந்து ஸோ இப்போ என்ன இந்த ஐடி சி செட் அப்படியே நகர்ந்து இந்த ஐடி சி செட் இருக்குல்ல இந்த டிராபிகல் கன்வர்சன் சொல்லிட்டு இந்த நிழல் கோட்டு பகுதியில் இருக்க வேண்டியது அப்படியே நகர்ந்து மேலே போயிடுது அப்போ இந்த விண்டு அப்படியே மேலே இப்படி வந்து இப்படி திரும்பிடுது இப்படி திரும்பும் போது இந்தியாவுக்கு சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனாக மாறி இருக்குது நான் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம இதை பற்றி தெளிவாக இங்கே படி பண்ணால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு டாப்பிக்ல வந்து ட்ரேட் வின்ஸ்னா என்ன ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் லோ ப்ரெஷர் இங்கே இருக்குது ஏன் ஹை ப்ரெஷர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அங்கே பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா சன் வந்து இங்கே இன்டென்சிவாக ஹீட் பண்ணுறதுனால இந்த இடம் லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுது இதை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்காக கீழே இருக்கிற விண்டு வருது அந்த விண்டு ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணி இப்படி திரும்பி வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் நம்ம அதுக்கு தான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை இம்பார்ட்டன் வந்து அங்கே நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பில்ட் பார்க்க போகிறோம் ஹீட் ஜோன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் விண்டு பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டு இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் ஈக்குவேட்டர் அந்த ஈக்குவேட்டர் நான் கடந்ததுக்கு அப்புறம் இது என்ன மாறுதுன்னா டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட்டாக வந்து மாறுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ சவுத் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிகம் சவுத் வெஸ்ட் மாசன் அப்படின்னு மாறிது ஸோ அப்போ இந்த காட்டு என்ன தெற்கு நோக்கி நகர் உள்ள முதலும் தமிழில் வந்து கிராசிங் ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நிலண்டு கோட்டு பகுதி இது கடந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டேரக்ஷன் அப்படின்றது வந்து சவுத் வெஸ்ட்டாக மாறுது அதனால் இந்த காட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லி இந்த காட்டை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் வந்து அதுதான் வந்து ஸோ அந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துடுது வந்து இந்த காற்று வந்து இது தென்மேற்குலேருந்து வீசுவதா தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்போ பூமியோட கீழே இருந்து பூமி தீரையாகி கடக்கும் போது புவி சுழற்சியினால் வந்து விசையின் காரணமாக வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ வீசும் போது இது தென்மேற்குலேருந்து வீசுவதா தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சு வருது சவுத் ஈஸ்ட்லேருந்து வருது ஆரம்பிச்சு அப்படி மேலே வந்தோன்னே ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணவனே அதோட டேரக்ஷன் வந்து மாறுது அப்படி மாறும்போது வடகிழக்கு நோக்கி வீசுது ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா தென்மேற்கு பருவ கா தென்மேற்குலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதனால் தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ நார்த் வேர்டு அண்ட் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த இந்தியன் லேண்ட் மார்க்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் யூனியனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிராசிங் ஈக்குவேட்டர் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த விண்டு வந்து என்ன ஆகுதுனா சவுத் ஈஸ்டாக மாறிடுது ஸோ தமிழ் அங்கே இருக்குது இங்கிலீஷில் இங்கே இருக்குது அண்ட் வின்டர் சீசன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சன் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா வின்டரில் வந்து அப்படியே கீழே வந்து எங்கே வந்துடுவார் அப்படின்னா வந்து இங்கே ட்ரா இருபத்தி மூன்று டிகிரி வந்து தெற்கு இருக்குல்ல சோ இங்கே வந்துடுவார் சன் வந்து அப்போ சன் இங்கே வரும்போது என்னென்னா இந்த இடம் லோ ப்ரெஷர் ஆகிடும் வந்து அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் ஏன்னா மழைலாம் பேஞ்சு முடிஞ்சிடும் சம்மரில் வின்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து டிசம்பர் மாதம் இங்கே வந்துடுவார் அப்போ வந்து இந்தியாவில் குளிர் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் வந்து ஸோ அப்போ இங்கே ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் இங்கே லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இங்கே இருக்கிற விண்டு கிளம்பி வரும் அப்படி கிளம்பி வர விண்டு தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சார் நான் நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் அதுதான் என்னென்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சனாக வந்து நமக்கு மாறுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சனாகவும் சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் ஈக்கோடரை கிராஸ் பண்ணுறதுனால சவுத் ஈஸ்ட் மான்சனாக வந்து நமக்கு மாறி வீசுது இப்போ இந்தியா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு மழை எப்படி பெஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிரெண்ட் வந்து இப்படியே வந்து ஹிட்
பருவ காற்றாகவே அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறது வந்து அப்ப இந்த பருவ காற்றுகள் அப்படின்றது யாரு ஒரிஜினலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து கோல் காற்று அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த கோல் காற்று வந்து வருடம் முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறாம வீசக்கூடியது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இம்பார்ட்டன் வந்து சோ சஜ் சிஸ்டமேட்டிக் டைரக்ஷன் ஆஃப் பிளானடரி வின்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப பிளானடரி வின் தான் என்ன சொல்றோம்னா மான்சூன் வின் அப்படி பாக்குறோம் அப்ப பிளானடரி வின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்ற டாபிக்ல பாத்துப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து அட்டகாமா டெசர்ட் அப்படின்றது என்ன சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்ட் ட்ரையஸ்ட் ட்ரையஸ்ட் டெசர்ட் இந்த வேர்ல்ட் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் வந்து உலகிலேயே மிக வறண்ட பகுதி அப்படின்னா அட்டகாமா டெசர்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து இது வந்து கோ குளிர் பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து தான் அட்டகாமா பாலைவனம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குளிர் பாலைவனம் அப்ப பாலைவனம் வந்து குளிரா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பாலைவனம் வந்து டிராபிக்கல் ரீஜன்ல இருக்கு அந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் கடகர் வந்து மகர குளிர் இருந்தா அது வந்து எப்ப பாலைவனமா இருக்கும் அதே மாதிரி டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அருகாமையில இருந்தாலும் அது எப்ப பாலைவனம் அதை விட தள்ளி ஹையர் லாட்டிடியூட் அதிகமான அச்சக்கோட்டுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து குளிர் பாலைவனமா இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப அடகமா டெசர்ட் ரையஸ்ட் பிளேஸ் இந்த எர்த்து இந்த டெசர்ட் அப்படின்றது என்னன்னா கோல்டு டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதிகம் பாட்டம் எந்த மலைத்தொடர்ல இருக்கு அப்படின்னு கேப்பாங்க ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் எந்த கண்டம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா சவுத் அமெரிக்கன் கண்டம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து தென் அமெரிக்க கண்டத்துல இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் சோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் சீசன்ஸ் பருவகாலம் இந்தியாவில் இருக்க பருவ காலங்கள் வந்து மொத்தம் நான்கு வகைகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா வின்டர் ஆர் கோல்டு வெதர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது எந்த எந்த மந்த் அப்படின்னா ஜனவரி டு பிப்ரவரி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் குளிர்காலம் அப்படின்றது ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி வரை இது மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங்ல ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து கோடைக்காலம் அப்படின்னு மார்ச் முதல் மே வரை இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ ப்ரீ மான்சூன் ஆர் சம்மர் ஆர் ஹாட் வெதர் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருவ காற்றுக்கு முந்தைய காலம் சொல்லலாம் பருவ காற்று எப்போ ஆரம்பிக்கும் ஜூன் டு ஜூன் மாதம் ஆரம்பிக்கும் எப்போ முடியும் செப்டம்பர்ல முடியும் எதுன்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் ஸோ அதுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ சம்மர் என்ன பார்க்கணும்னா மார்ச் டு மே அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அடுத்து வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் அல்லது மழை காலம் அப்படின்னு எதாவது சொல்லணும் ஜூன் டு செப்டம்பர் காரணம் என்னன்னா இந்தியாவில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெயின்ஃபால் எதனால கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனால கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் டு நவம்பர் அக்டோபர் டு நவம்பர் ஓல்டு புக்கு அக்டோபர் டு டிசம்பர் அப்படின்னு நியூ புக்ல இருக்கு நம்ம டிசம்பர் எடுத்துக்கலாம் வந்து அங்கே என்ன பண்ணிருப்பாங்க வின்டர் வந்து டிசம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வரையும் போட்டிருப்பாங்க வந்து இங்க ஜனவரி பிப்ரவரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதோ சின்ன வேரியேஷன்ஸ் ஆனா பெஸ்ட் மேட்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் பீரியட் வந்து அதே செப்டம்பர் முடிஞ்சு அடுத்து அக்டோபர்ல ஆரம்பிச்சு ஒன்னு நவம்பர் இல்லைன்னா டிசம்பர் வரையும் போச்சு அப்படின்னா அது வந்து வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் அதை முடிஞ்ச உடனே வர்றது நார்த் ஈஸ்ட் மாசம் முடிஞ்ச உடனே வர்றது வந்து வின்டர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து சம்மர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் சோ அந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுட்டு பெஸ்ட் மேட்ச் போட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கு இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அடுத்து சவுத் ஈஸ்ட் மாசம் தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்றது என்ன ஃப்ரெண்ட் ஏன்னா அதெல்லாம் இந்தியன் ஓஷன் மேல அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இங்க வந்த உடனே வந்து என்னன்னா இந்தியா டச் பண்ண உடனே லேண்ட் லேண்ட் அப்படின்னு பாக்கும்போது இங்க என்ன இருக்கு மவுண்டின் வேற இருக்கு அப்ப அந்த மவுண்டின் வந்து ரெண்டா பிரிச்சு விட்டுறது அப்படி பிரிக்கும் போது ஒரு கிளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் கிளையா வந்து போயிட்டு இருக்கு வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரேபியன் சி பிரான்சா வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்ப ரெண்டு கிளையா வந்து பிரியுது ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரபிக் கடல் கிளை இன்னொன்னு வங்காள வீடியோ கிளை அப்படி சொல்லி ரெண்டா பிரியுது காரணம் என்னன்னா நிலப்பகுதியில வந்து இது வந்து இடிக்கிறதுனால அப்படி பாக்குற வந்து அப்ப சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து என்னது ரெண்டு கிளைகளா பிரிஞ்சு இந்தியாவுக்குள்ள என்ட்ர் ஆகுது அப்படி சொல்லி பாக்குறது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன் செட் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு சதன் டிப் இருக்குல்ல இந்தியாவோட தென் முனை வந்து அங்க வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப ஜூன் முதல் வாரத்துல கேரளால இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் அங்க மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அதுக்கப்புறம் படிப்படியா அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து மேல கொங்கன் கோஸ்ட் இருக்குல்ல அப்படியே போய்
வந்து அப்ப இந்த விண்டு வந்து வீக் ஆயிடும் இந்த விண்டு தான் நமக்கு என்ன மான் இது என்னவா மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த மான்சூனா வந்து மாறுது நீங்க பார்த்தோம் இந்த கீழே இருக்கிற சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் விண்டு தான் நமக்கு பருவ கட்டுற வரும் இப்ப இது வீக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு மழை இருக்காது அதான் எல்லினோ அப்படின்னு சொல்லி அது எப்ப ஏற்படுதுன்னா டிசம்பர் மாசம் ஏற்படுது அப்படின்னா குழந்தை இயேசு அப்படின்னு பேர் எல்லினோ அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா குழந்தை இயேசு இது எந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுனா டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ அப்ப இந்த மான்சூன் இன்ஃபுளுன்ஸ் பை என்னன்னா எல்லினோ அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அந்த எல்லினோ அல்லினோ எங்க இப்ப நடக்குது அப்படின்னா வந்து டிராபிகல் அந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் டிராபிகல் பசிபிக் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் சவுத் ஈஸ்ட் பசிபிக் ஓஷன் போடலாம் பெரிய ஈக்குவேட்டர் நாட்டு கடற்கரை ஓரத்துல இது வந்து நிகழ்வு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதனால இந்தியாவில என்ன நடக்குது அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவ காற்றுனால வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் இல்லை மழை வந்து குறைவதுக்கும் இந்த எல்லினோ அப்படின்றது காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நார்த் இந்தியாவில டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாற்பது தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா கடலுடைய தாக்கம் வந்து ஸோ கடல் கடற்கரை நமக்கு நீண்ட கடற்கரை இருக்கு ஸோ அதில் வரக்கூடிய காற்றுகள் வந்து என்னன்னா ஈரப்ப நமக்கு காற்று வீசுறதுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து இந்த பாதிப்பு அப்படின்றது இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆக்க விடாமல் பார்த்துக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ வட இந்தியாவின் அப்பநிலை வந்து நாற்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் வந்து உயருது ஆனால் தென் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு இருக்கு காரணம் வட இந்தியா அப்படின்றது வந்து என்னன்னா லேண்ட் லாக்டு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் கண்ட கால நிலை அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ வெப்பநிலை அதிகமாக உயர்ந்து அப்போ அந்த இடம் நல்ல லோ ப்ரெஷர் ஆகிடும் வந்து அப்போ இந்த மான்சூன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மான்சூன் தொடக்கம் அப்படின்றது இடி மின்னலுடன் தொடர்புடையது பருவமலை வெடிப்பு அப்படின்னு நிகழுது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளால தான் ஆரம்பிக்கும் அப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வந்து மான்சூன் வந்து அந்த விண்டு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வரும்போது வந்து இடி மின்னலோட தான் மழையை வந்து கொடுக்குது அப்படி பாக்குறோம் இதுக்கு காரணம் மான்சூன் வர்றதுக்கு காரணம்னா நார்த் இந்தியாவில் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பநிலை உயருது அதனால் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் லோ ப்ரெஷர் ஆகி அங்கே இருக்கிற விண்டு மேலே நோக்கி போயிருது அந்த லோ ப்ரெஷரை ஃபில் அப் பண்ணுறதுக்காக இண்டியன் ஓஷன்ல இருந்து விண்டு காலமே அப்படி மேலே வருது வந்து வரக்கூடிய விண்டு தான் என்னன்னா தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்ப இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க மழை பெஞ்சு என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிருது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் லோயர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இந்தியா லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப இந்த காற்று அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட சதன் டீப்பை டச் பண்ண உடனே ரெண்டு கிளை ஒன்னு அரேபியன் சி பிரான்ச் இன்னொன்னு பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் அப்படி சொல்லி பிரிஞ்சிருது ஒன்னு வந்து வங்கா அரபி கடல் கிளை இன்னொன்னு வங்காள விரிவுட கிளையா வந்து இரண்டு கிளைகளாக இது வந்து பிரியுது இதுதான் அரபி அரேபியன் சி இது பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் அரபி கடல் கிளை இது வங்காள விரிவுட கிளை அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப மோத மோத வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க யார் இருக்கா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில போய் மோதி நமக்கு நல்ல மலை பிடியோ கொடுக்குது இங்க யார் இருக்கா அப்படின்னா காரோ காசி ஜெயந்தியான் சொல்லி குன்றுகள் இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர் சேர்த்து அங்கேயும் நல்ல மலை பிடி அப்ப கங்கை சமயம் மலை மாதிரி ட்ராவல் பண்ணு அங்கேயும் மலை பிடி இது ரெண்டு ஒன்னா மீட் பண்ற பாயிண்ட் எங்க அப்படின்னா சிவாலிக் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வந்து பிசிக்கல் பீச்சர்ஸ்ல சிவாலிக் அப்படின்னு மலை தொடர் அடிவாரத்துல இந்த அரபி கடலுக்குலையும் வங்காள விரிவுடக்குலையும் ஒன்னா சேர்ந்து நல்ல மலை பிடியோ கூட்டு கூட்டும் கூட்டுது அப்ப இமயமலோட அடிவாரம் நல்ல மழை அப்புறம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து அதுக்கப்புறம் அரே மே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ இந்த மான்சூனால் சவுத் ஈஸ்ட்டு மான்சூனால் மழை பெறக்கூடிய மேஜர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்போ இப்போ ராஜஸ்தான் மேலே ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி தெரியுது அங்கே மழை பெய்யலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மழை பெய்யல காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரவள்ளி அப்படின்ற மலை தொடர் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து பேரலல் டு தி என்னது அரேபியன் சி பிரான்ச் வந்து பேரலா இருக்கு தடுக்கல இப்ப மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து இப்படி ஒரு அரணா இருக்கு தடுத்துருது இப்படி போகும்போது போய் இடிச்சு தடுத்து மேல ஏறி போக முடியாம அந்த இடத்துல மேல போக போக டெம்பரேச்சர் குறையும் ஒவ்வொரு ஒரு கிலோமீட்டர் நீங்க மேல போ மேல போகும் போது என்ன ஆகும்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறையும் இது எங்க ட்ரூபோஸ் பியல்ல அப்ப வந்து என்ன ஆகணும் இப்ப டெம்பரேச்சர் குறையும் போது அந்த நீர் ஆவி சுருங்கி நீரா மாறி மழை பிடிவு கொடுத்துருது அதே மாதிரி இமயமலையோட அடிவாரமும் இமயமலை அப்படின்னும் போது நல்லா உயரமான மலைகள் தான் அதுலயும் போய் மோதும் போது என்னன்னா மழை
அடுத்து விண்ட்வர்ட் சைடு காற்று மோதும் பக்கம் காற்று மோதா பக்கம் காற்று மோது பக்கம் அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ ஒரு மவுண்டைன் இருக்கு அப்படின்னா அது விண்டு வருதுன்னா வந்து மோதி மேலே ஏறுது மேலே ஏறும் போது கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகி அங்கே நல்ல மழை பொழிவு கொடுத்தது இதான் காற்று மோது பக்கம் இந்த சைடு வந்து காற்று மோதா பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் காற்று மோதா பக்கம்னா ம மழையின் மறுபக்க சரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பதிலாக ஸோ அப்போ லீவ்வர்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே எப்படி இருக்கணும் வெரி லெஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து மிக குறைவான மழை பொழிவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது எங்கே இருக்கணும் விண்ட்வர்ட் சைடு வந்து இருக்கும் லீவ்வர்ட் சைடு ரெஸ் ரெயின்ஃபால் அப்போ ரெயின் ஷாடோ ரீஜியன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தா லெஸ் ரெயின்ஃபால் தான் ரெயின் ஷாடோ ரீஜியன் அப்படின்னா இந்த ரீஜியன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு பகுதி கிழக்கு சரிவு அப்படின்றது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் கிழக்கு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ தெலுங்கானா அப்புறம் ஆந்திரா அப்புறம் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கீழே தமிழ்நாடு ஸோ இந்த மாநிலங்கள்லாம் என்ன பண்ணனா சென்டர் பாட்டு அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு கிழக்கு பகுதி அந்த பக்கம் ஸோ மழை வந்து இருக்காது அது என்ன சொல்றோம்னா மலை மறைவு பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ மலை மறைவு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப லீவர் சைடு என்ன ஆகும்னா இப்படி மேலே ஏறி அப்படியே சப்போஸ் கீழே இறங்கினாலும் ஃபிரெண்டு டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப நீர் துளியா இருக்கிறதும் திருப்பி நீராவியா மாறும் அப்புறம் வந்து வறண்ட காற்றா மாறிடும் ஸோ அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம்னா காணாம போயிடும் ஸோ அப்ப மழை பெய்யாது அப்ப மேல ஏறும் போதுதான் க்ளோட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு நடக்கும் கீழே இறங்கும் போது க்ளோட் ஃபார்மேஷன் நடக்காது அப்ப மலை விட மறுபக்க சரிவு அப்படின்றதும் மழை வந்து பெருசா கொடுக்காது குறைந்த அளவு மழை பொழிவு அப்படின்றதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அப்ப விண்ட் சைடு லீவர் சைடு அண்ட் ரெயின் ஷாடோ ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப ரெயின் ஷாடோ ரீஜியன் அப்படின்னா டக்கன் பிளாட்டியோட சென்டர் பாட்டு தக்கான பிடிவின் மைய பகுதி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரெயின் ஷாடோ ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இதுதான் வெஸ்டர்ன் கார்ஸ் இது விண்ட் சைடு விண்ட் சைடு தான் மும்பை இருக்கு மும்பை வந்து நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பூனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் தான் ரெயின்ஃபால் இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் யார் இருக்கு அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ மும்பையில் அது காற்று மோது பக்கத்தில் இருக்கு பூனை வந்து காற்று மோதா பக்கத்தில் இருக்கு அப்போ எங்கே வந்து நல்ல மழை பொழிவு அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மும்பையில நல்ல மழை பொழிவும் அதே மாதிரி பூனையெல்லாம் வந்து மழை பொழிவு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ இங்க போகும்போது பாருங்க வாம் மாய்ஸ்டர் இருக்கு இங்க ஹாட் ட்ரையரா மாறிடுது ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா மிதப்பும் ஈரப்பதம் மிக்க காற்றா இருக்கு இங்க வறண்ட வெப்ப காற்றை தான் கீழ் நோக்கி வீசுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து மலை சரிவோட அடுத்த பகுதி அடுத்து பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் வங்காள விரிவிடா கிளை வந்து ஸோ வங்கார விரிவிடா விரிவிடா கிளை அப்படின்னு போது இது ஃபுல்லாக நான் பே ஆஃப் பெங்கால ட்ராவல் பண்ணும்போது நல்ல மாய்ஸ்டர் எடுத்துக்குது ஈரப்பதம் எடுத்துக்குது அப்போ நூறு சதவீதம் ஈரப்பதம் மிக காற்று அப்படியே நேரம் போயிட்டு எங்கே போய் மோது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அண்ட் மியன்மார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ போன உடனே தடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக வந்து மலை மலை குன்றுகள் இருக்கு வந்து ஸோ வடகிழக்கு இந்தியாவும் மியன்மாரை நோக்கி வீசுது அங்கே வந்து காரோ ஃபர்ஸ்ட் காரோ எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறமா காசி எழுதிங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயந்தா ஜெயந்தியா ஸோ ஆர்டர் வந்து வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காரோ அதுக்கப்புறம் காசி அதுக்கப்புறம் ஜெயந்தியா அப்படின்ற மல மலைகள் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ம வரக்கூடிய அந்த பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்சை தடுக்குது அப்படி தடுத்து மேலே எழுப்பும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியஸ்ட் ரெயின்ஃபால் வந்து கொடுக்குது எங்கே அப்படின்னா மௌசிண்ட்ரம் அப்படின் பிளேஸ் மேகாலயா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ மிக கனமலையை வந்து மேகாலயா உள்ள மௌசிண்டம் அப்படின்ற பகுதியில் கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்புறம் கிழக்கிலேருந்து மேற்கு நோக்கி அப்படியே கங்கை சம விலை மேலே ட்ராவல் பண்ணி போகுது அப்படி போக 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 ட்ரை ஆகி ஒரு கட்டத்தில் பஞ்சாப் போகும்போது மழையே கொடுக்காது வந்து அப்புறம் பஞ்சாப்ல எப்படி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவர் மெயினாக என்ன ரிவர் அப்படின்னா இந்தஸ் வந்துக்குல சிந்துவின் துணையாறுகள் சொல்கிறல அந்த சட்லேஜ் அந்த ஸோ அந்த துணையாறு பயன்படுத்தி என்ன பண்ணால் பஞ்சாப்ல அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பண்ணுறாங்க கெனால் இருக்கு கால்வாய் மூலயமா வந்து விவசாயம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ஒட்டுமொத்த மழை பொழிவில் இந்தியாவில் வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன்னால தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு லீவர் சைடில் இருக்கு ரிசீவ்ஸ் ஒன்லி மீகர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ தென்மேற்கு பருவகாற்று காலத்தில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து அந்த மலை மறைவு பகுதியில் உள்ளதால் குறைவான மழையை பெறுகிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸப்ஷன்
ஸோ வறண்ட குளிர் காட்டுறது தான் வந்து கிளம்பும் கிளம்புனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து என்னோட டேரக்ஷன் வந்து மாறுது ஏன் மாறுது அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி யார் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் ஜீரோ டிகிரி நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டு வந்து போயிட்டு இருக்கு அதான் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுமாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப திருப்பி இந்த இந்த காற்று வந்து என்ன ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு ஏன்னா சூரியன் வந்து கீழே போயிட்டாரு அப்ப வந்து என்னன்னா சூரியன் இங்க இருக்கும்போது இந்த காற்று வந்து வீக் ஆயிடும் இந்த காற்று ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் அப்ப இந்த ஸ்ட்ராங்கான காற்று வீசிட்டு இருக்கும் அப்ப இங்க இருந்து கிளம்புற அந்த ஹை பிரஷர் வீண் வந்து அப்படியே திரும்பும் போது வே ஆஃப் பெங்கால ஈரப்பதத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது தமிழ்நாடு கொடுக்கறது அப்ப தமிழ்நாடு பாக்குது ஏற்கனவே பாவம் என்ன சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மழை கிடைக்கல இப்ப நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்லயும் இதை கவனிக்காம விட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவு கதை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பாலைவனம் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பாலைவனம் வந்து உருவாகி இருக்கும் ஃபார்ச்சுனேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டவசமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவ காட்டுறனால மழை பெய்யுது இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இதுக்கும் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ போகும்போது கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணிருச்சு நமக்கு மழை கிடைக்காம பண்ணிருச்சு ஏன்னா ஜீரோ டிகிரிக்கு மேல இந்த வந்தோடனே இப்படி திரும்பிருது வந்து அப்போ இந்தியா வந்து இங்கே இருக்கிறதுனால அதே இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரியில் இப்படி இருந்திருந்தா என்ன இருக்குன்னா திரும்புறதுக்கு வேலையே கிடையாது நேராக வந்து இங்கே ஒரு ஹிட்டு அப்படி கொடுத்துருந்தா என்ன இருக்குன்னா இப்போ மழை கொட்டு கொட்டும் கொட்டி அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது இந்தியாவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படி ஸ்லீப் பார்க்கணும் ஆனால் நமக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டு டிகிரி நாலு நிமிடம் கன்னியாகுமரி மேலே இருக்கு அப்படி ஸ்லீப் பார்க்கணும் ஸோ அப்படி ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென்மேற்கு பருவ காட்டினால் மழை கிடைக்கல அதே ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வடகிழக்கு பருவ காட்டு போகும்போது என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் போய் ஆகணும் டேரக்ஷன் வந்து அப்படி போகும்போது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகி நல்ல கோஸ்டல் ஏரியாஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் கொடுத்து என்ன பண்ணியிருது பசுமை மாறா காடுகள் அப்படின்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னா கடற்கரை பகுதி கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இதுதான் வடகிழக்கு பருவ காற்றோட வேலை வந்து இப்போ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் அப்போ போஸ்ட் மாதம் ரிட்டர்னிங் மாதம் நார்த் ஈஸ்ட் மாதம் சொல்லுவோம் ஸோ வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் பின்னாடியும் பருவ காற்று காலம் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் என்ன ஆகும்னா அழுத்த மண்டலமானது புவியில் தெற்கு நோக்கி போயிடும் ஏன்னா சன் கீழே போயிடுறாரு வந்து இந்த சன்னோட வேலையை என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் ஜீரோ டிகிரி அப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து நார்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டிகிரி சவுத் ஸோ சன்னோட மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம் இங்கே இருப்பாரு அடுத்து செப்டம்பர் மாதம் இங்கே வந்துடுவார் திருப்பி அகைன் டிசம்பர் மாதம் இங்கே போயிடுவார் திருப்பி மார்ச் மாதம் இங்கே வந்துடுவார் அப்போ மா செப்டம்பர் மார்ச் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டரில் இருப்பார் வந்து ஸோ டிசம்பர் மாதம் இங்கே போயிடுவார் அப்போ செப்டம்பர் அடுத்து செப்டம்பர் மாதம் இறுதியில் அப்படின்னும் போது ஈக்குவேட்டர் கீழே போக ஆரம்பிச்சிருவார் அப்போ பூமி திர கீழே நகர்றதுனால அப்போ என்னன்னா ஐடிசி செட் இன்டர் டாப்பிக்கை கன்வெர்ஷன் சொல்லும் கீழே நகர்ந்துடும் அதே மாதிரி எங்கே வெப்பப்படுத்திட்டு இருப்பார்னா தென்னரை குளத்தில் வெப்பப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவார் அப்போ அந்த பகுதி வந்து லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் கீழே வந்து மேலே வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் கம்பேர்ட்லி ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வடகிழக்கு பருவ காற்று அப்படின்னு உருவாகிறது காரணமாக இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ புவியில் தெற்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிப்பதால் தென்மேற்கு பருவ காற்று பின்னடையும் பருவ காற்றாக நிலப்பகுதியிலிருந்து என்னது வங்காள விரிடா நோக்கி வீசுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்படி வங்காள விரிடா நோக்கி வீசினாலும் கொரியாலிஸ் விசை அதுதான் என்ன சொல்றோம்னா மாறாத விசை அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் புவி தன்னை அச்சில சொல்றதுனால ஏற்படுறதா கொரியாலிஸ் போர்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் அந்த கொரியாலிஸ் போர்ஸ்னால என்ன காற்றின் திசை மாற்றப்பட்டு வடகிழக்கிலிருந்து வீசுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இப்படி போயிட்டு திரும்பி இப்படி திரும்பி இப்படி வருது அப்படி சொல்லி அப்போ வடகிழக்கிலிருந்து வீசுற மாதிரி இந்த காற்று வந்து மாறிடுது இதனால என்ன ஆனால் இந்திய துணை கண்ட பகுதியில் அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் வந்து மழை கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து ஓகே ஸோ அந்த செப்டம்பர் மாதம் அப்படின்னும் போது சவுத் வேர்ல்டு ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் வெல்டு ப்ரெஷர் வெல்டு கீழே இறங்கிடுது வந்து அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டியன் லேண்ட் மார்ஸ் வந்து என்னன்னா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சன் அப்படின்னு திருப்பி கிளம்புது கிளம்பி என்ன ஆகுதுன்னா டுவர்ட்ஸ் பே ஆஃப் பெங்கால் பே ஆஃப் பெங்கால் நோக்கி போகுது பட் கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது அது அப்படியே திருப்பி அப்படி இந்தியா நோக்கி விட்டுறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ அது என்ன டேரக்ஷனாக மாறுதுன்னா ப்ளோ ஃப்ரம் வந்து எங்கே இருந்தால் நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் வந்து ப்ளோ ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஆறு போஸ்ட் மான்சூன் சீசன் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் வந்து தொடங்குது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந
மவுஸ் இன்ட்ரம் அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரெட்ரேட்டிங் மான்சம் பின்னடையும் பருவ காட்டு இந்த காட்டுக்கு நான் திரும்பி வருது காரணம் என்ன கீழே லோ ப்ரெஷர் இங்கே லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் போது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே இருந்து விண்டு மேலே வருது அப்போ இந்தியாவில் வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்குது உயர் அழுத்தமாக இருக்கும் போது அப்போ இந்தியாவிலேருந்து விண்டு கீழே நோக்கி போகுது காரணம் என்ன கீழே வந்து சன் வந்து ரப்பப்படுத்துகிறாரு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து வின்டர் கோல்டு வெத் கோல்டு வெதர் சீசன் குளிர்காலம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சவுத் ஈஸ்ட் மான்சன் பார்த்தோம் அடுத்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சன் பார்த்தோம் அப்படின்னு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் குளிர்காலம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ குளிர் பருவம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கும் போது வெர்டிகல் ரேஸ் ஆஃப் சன் வந்து எங்கே இருக்குன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேபரிகான் இருபத்தி மூன்று டிகிரி ஆனால் தெற்கு வந்து ஸோ சவுத்தில் இருக்குது கீழே இருக்குது ஆஸ்திரேலியா மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ மகர ரகையின் மீது விழுது அப்போ என்னன்னா இந்தியாவில் எப்படி இருக்கும் சாய்வான சூரிய கதைகள் தான் விழும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ சாய்வாக விழும் போது இந்தியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோல்டு வெதர் சீசனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் கை எப்படி இருக்குன்னா கிளியராக இருக்கும் அண்ட் ஃபைன் வெதர் இருக்கும் லைட் நார் நார்தன் லீவன்ஸ் அண்டு லோ ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ தெளிவான வானம் இருக்கும் சிறந்த வானிலை அப்புறம் மென்மையான வடக்கு காட்டுகள் குறைந்த ஈரப்பதம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் இந்தியாவில் நிலவக்கூடியது சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ தென்னிந்தியாவில் வந்து என்ன ஆகும்னா குளிர் அப்படின்றது பயங்கரமாக இருக்காது காரணம் என்னென்னா கடலோட ஆதிக்கம் இதை நம்ம கிளைமேட்டில் வந்து பார்க்க தான் போகிறோம் அங்க வந்து நான் சொல்ல தான் போறேன் ஏன் எப்படி இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது கடலோட தாக்கம் எப்படி இருக்குன்ட்டு இங்க வந்து கடலோட தாக்கம் இருக்கிறதுனால வந்து சதன் இந்தியா அப்படின்றது ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் எக்ஸ்ட்ரீமா போகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் பட் நார்தன் இந்தியா அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் போகுது பஞ்சாப்ல இந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர் டு ஜீரோ கூட டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து தென்னிந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து வட வடக்கு சமவெளியில் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் அப்படியே மேல அதுக்கு மேல பஞ்சாப் சமவெளி போகும் ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ்ல போயிடும் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்லாம் போனீங்கன்னா அப்ப அப்ப மேற்கு இமயமலை தமிழ்நாடு கேரளா ஆகிய பகுதிகளில் இப்பருவத்தில் மழையை பெறுகின்றன அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அது என்ன மேற்கு இமயமலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அது ஏன் அப்படின்னா வந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால அந்த இடத்துல வந்து மழை கிடைக்கும் வந்து தமிழ்நாடு கேரளாவில் ஏன் மழை கிடைக்குது வின்டர்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வடகிழக்கு பருவ காட்டுனால வின்டர் சமயத்தில் தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் மாதத்தில் மழை கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அப்போ இந்தியாவில் வந்து மழை வந்து குளிர்காலத்தில் பெறக்கூடிய ஒரே மாநிலம் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் வடக்குல அந்த வட இமயமலையோட மேற்கு பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் மேற்கத்தி இடையூறுனால மழை கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பின்னாடி பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ ரெயின் டூரிங் வின்டர் சீசன் அப்படின்னும் போது வெஸ்டர்ன் இமாலயா தமிழ்நாடு கேரளா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ் அப்படின்றது ஏற்படுது எப்படின்னா மெடிடேரியன் சி அப்படின்னு ஒரு சி இருக்கு எங்கன்னா ஐரோப்பாக்கும் ஆப்பிரிக்காக்கும் நடுவில் ஸோ அங்கே இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டு கிளம்பி வருது அது என்னென்ன ஜெட்ஸ்கீம் அடிச்சுட்டு போகணும் அந்த விண்டு நேராக அப்படியே வந்து அதோட ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈராக் ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ட்ராவல் பண்ணி இந்தியாவுடைய இமயமலை இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து போதும் போதும் போது வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா இங்க வந்து நல்ல மழை பொழிவு கொடுக்கு அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர்ல பனி பொழிவு அப்படி சொல்லி பாக்கணும் இதனால ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பாக்கணும் ஆப்பிள் கல்டிவேஷன் பண்றதுக்கு வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷுக்கும் காஷ்மீருக்கு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு பயன்படுது பஞ்சாப் ஹரியானால வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதுமையை கல்டிவேட் பண்றதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி வந்து அப்ப இந்த வட இந்தியாவில் மழையை வந்து தருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரணம் என்னன்னா மேற்கத்தி இடையூறு அப்படின்றது வந்து வட இந்தியாவில் மழையை தருகின்றன ஆனா இது எங்க இருந்து வருதுன்னா மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில இருந்து கிளம்பி வருது அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் வெஸ்டர் லீஸ் ஆர் மெயின் ரீசன் ஃபார் தி நார்தன் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் ஜெஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படியே பிளேஸ் டாமினன்ட் ரோல் பிரிங்கிங் டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து எங்க இருந்து கூட்டிட்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிடரின் சீல இருந்து கூட்டிட்டு வருது அப்படி கூட்டிட்டு வரதுனால காசஸ் ரெயின்ஃபால் இன் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து அண்ட் ஸ்னோஃபால் இன் தி ஹில்ஸ் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்ப கல்டிவேஷன் ஆஃப் வந்து வின்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டு கல்டிவேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அங்க ஆப்பிள் கல்டிவேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கணும் அப்ப குளிர் காலத்துல மழை பெறக்கூடிய இடங்கள் எதுன்னு கேட்பாங்க அப்படின்றது சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து தமிழ்நாடு வந்து காரணம் என்னன்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சன் அதே மாதிரி வட இந்தியா அப்படின்னு சொல்ல
அப்ப சூரியனின் சங்கத்து கதைகள் இந்திய தீபகற்பத்தின் மீது விழாறதுனால இந்திய தீபகற்பம் சொல்லுவோம் இந்தியா சொல்ல தீபகற்பம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு வழி மூட்டையில இருந்து கீழே கன்னியாகுமரி வரையும் அப்ப வெப்ப வெப்பநிலை என்னன்னா தெற்குல இருந்து வடக்கு நோக்கி அதிகரிக்கிறது அப்படி பார்க்கலாம் அப்ப வறண்ட வானிலை அப்படின்றது நிகழ்கிறது அப்ப தென்னிந்திய உட்பகுதியில தினசரி வெப்பநிலை எப்படி இருக்குன்னா முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு அதிகபட்சம் நாற்பது வரையும் போகும் ஆனா வட இந்தியா நாற்பத்தி ஆறு தொற்றுறோம் ராஜஸ்தான்ல ஐம்பது டிகிரி போயிடும் காரணம் என்னன்னா கடலோட தாக்கம் இல்லாதனால பயங்கர வெப்பமா வந்து வட இந்தியா வந்து மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் வந்து அப்ப இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு பாக்கும்போது தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் மேக்சிமம் வந்து சென்ட்ரல் லேண்ட் அப்படின்றது நாற்பது டிகிரி வரையும் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் பட் வட இந்தியால நாற்பத்தி ஆறு ஈவன் ராஜஸ்தான் ஐம்பது டிகிரி வரையும் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து இதற்கு மாறாக தென்னிந்திய பகுதியில் மிதமான காலநிலை நிலவரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கடலுக்கு அது அருகாமையிலே இருக்கிறதுனால பிகாஸ் ஆஃப் சியோட இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கிறதுனால முப்பது டு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது வரையும் தான் போகுது அதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் பட் வட இந்திய பகுதிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மிக அதிகமான வெப்பநிலையை வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் அந்த எதுனா அந்த ஜூன் மாதம் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வட இந்தியால பயங்கரமான வெப்பநிலை வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ப்ரீ மான்சன் செவஸ் வந்து இதுவும் இம்பார்ட்டன் இது வந்து ஆல்ரெடி கேட்டுக்கிறேன் எப்படி கேட்டுக்கனா வந்து மான்சன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது மழை பொழிவு இருக்கா இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் அது முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் குளிர்கால மழை பொழிவு வந்து மேற்கத்தை ஏடியர் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து என்னன்னா ஜூன் மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து அப்ப ஏப்ரல் மேல மழை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அதை என்ன சொல்றோம் மேங்கோ செவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஸோ மாஞ்சாரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த மாஞ்சாரல் அப்படின்றது என்னன்னா இடியும் கூட மழையை வந்து கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் எங்கப்பா அப்படின்னா வந்து கேரளா அண்ட் கர்நாடகா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா குயிக் ரைப்பனிங் ஆஃப் மேங்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ மாங் மாங்காய்கள் வந்து பழுத்து மாம்பழமா மாறுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உதவுது எந்த மாநிலங்கள் இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஃபிரெண்ட் வந்து கேரளா அண்ட் கர்நாடகால இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து வந்து நார் வெஸ்டர்ஸ் ஆர் கால் பைசாக்கி அப்படின்ற லோக்கல் சிவியர் ஸ்டாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைலண்ட் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் வந்து அந்த இடி மினாலும் கூட மழை வந்து பெய்யுது இதுனா வட மேற்கு திசையில இருந்து வீசும் தலை காற்று அப்படின்னா நார் வெஸ்டர்ஸ் அப்படி சொல்லிச்சிடும் அல்லது கால் பைசாக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணனா கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளான பீகார் மேற்கு வங்காளம் அசாம் இந்த மாநிலங்கள்ல இடியனும் கூடிய குறுகிய கால மழையை வந்து தருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அப்ப நார் வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது அல்லது கால் பைசாக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த காற்று வந்து வீசுது அந்த காற்று வீசுறதுனால குறுகிய காலத்துல எப்பன்னா மே மாதம் வந்து ஏப்ரல் மே மாதங்கள்ல வந்து வீசும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பீகார் மேற்கு வங்காளம் அண்ட் அசாம் அந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பீகார் பார்க்கறதுல மேற்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளத்தை டச் பண்ணி அசாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து மழையை வந்து கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஈஸ்டர்ன் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ல யார் இருக்குன்னா பீகார் இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ல யார் இருக்கு அசாம் இருக்கு இது ஏப்ரல் மே மாதங்களில் வந்து மழையை வந்து கொடுக்குது அப்போ ரெண்டாவது மழை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்வெஸ்டர் சார் கால் பேசாக்கி முதல்ல எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மாஞ்சாரல் மேங்கோ சிவாசன்னு பார்த்தோம் மூணாவது ஒரு மழை வந்து கிடைக்கிது எப்படின்னா ஜூன் மாதம் சவுத் ஈஸ்ட் மாதத்துல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கிடைக்குதுன்னா செரி பிளாசம் ஆறு காஃபி செவ்வாஸ் காஃபி கல்டிவேஷன்ல நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் எதுனா கர்நாடகாவா அப்ப செரி பிளாசம் அல்லது காஃபி செவ்வாஸ் அப்படின்னு எங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் காஃபி சாகுபடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஏற்றதாக இருக்கு ஏற்கனவே கர்நாடகால மாஞ்சாரும் பெய்ஞ்சிருது மாம்பழத்துக்கும் அதே மாதிரி கர்நாடகால வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி கல்டிவேஷனுக்கு இந்த செரி பிளாசம் அப்படின்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படி பாக்குறோம் வந்து ஓகேங்களா சோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால் டைப்ஸ் மலைப்பொழிவின் வகைகள் ஸோ மான்சன் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு சீசன்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் மூணு வகையான ரெயின்ஃபால் இருக்கு ஒன்று வந்து என்ன கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் வந்து என்னன்னா சன் வந்து ஹீட் பண்ணுவார் ஹீட் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற காற்று வெப்பம் அடைஞ்சு விரிவடைஞ்சு மேல் நோக்கி கிளம்பி போயிடும் அப்படி மேலே போகும்போது மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் கண்டென்ஸ் ஆகும் அண்ட் பிரிசிபிடேஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவாபரேஷன் அப்புறம் கண்டென்சேஷன் அதுக்கப்புறம் பிரிசிபிடேஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் ஸோ தமிழ் என்ன சொல்லணும் நீர் நீர் வந்து அங்கே இருக்கிறது ஆவியாக மேலே போகுது அதுக்கப்புறம
அடுத்து வந்து ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் மழை தடுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய மழைப்பொழிவு இப்போ ஒரு மழை தொடர் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர வீசக்கூடிய அந்த காற்றுகள் வந்து பார்த்தா ஏற்பட மிக காட்டு மழையில் போது மோதி மேலே ஏறுது அப்படி மேலே ஏறும் போது வந்து அதுக்கு மேலே போக முடியாமல் மழை தடுக்கணும் அங்கே மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லி மழை தடுப்பு மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் அதுக்கு அடுத்து சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்போ சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு என்னன்னா வெப்ப காற்றும் குளிர் காற்றும் ஒன்றா வந்து சேரும் இப்போ லோ ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்காக சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியிலேருந்து குளிர் காற்று வரும் அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது என்னன்னா இந்த லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் வெப்ப காற்று அப்படி மேல் நோக்கி கிளம்பும் ஸோ அது வந்து மேகமாக மாறி அங்கே வந்து மழை வந்து கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி புயல் மலை அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி எடுத்துனா வெப்ப மலை அப்படின்னு வந்து சின்ஸ் ஈக்குவல் ரிஜின்ஸ் ரிசீவ்ஸ் வெட்டிகல் சன் ரைஸ் வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிகம் ஹாட் ரொம்ப வெப்பமாக மாறிடும் ஸோ சூரிய கதைகள் பூமதி ரேகை பகுதியில் செங்குத்தாக விளையாடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா காற்று விரிவடைந்து வந்து அங்கே என்ன செங்குத்தாக மேல் எழுமோம் வந்து அப்போ மேலே செல்ல செல்ல என்ன ஆகும் வெப்பநிலை குறையும் அதான் வந்து லேப்ஸ் ரேட்டு ஒவ்வொரு ஒரு கிலோமீட்டர் உயரம் போனாலும் ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் குறையும் அப்போ குளிர்ச்சி அடைந்தது என்னவா மாறுதுன்னா முகில்கள் உருவாகின்றன அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ மேகங்கள் அங்கே உருவாகுது மேலே போக போக கிராஜுவலி வந்து என்னன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரிடியூசஸ் வந்து கிராஜுவலி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் ஏர் கெட்ஸ் கூலுடு அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் க்ளவுட் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் மேலே பார்க்கும்போது வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிருது அப்படின்னா க்ளவுட்ஸ் ரீச்சா டியூ பாயிண்ட் வந்து ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும் பனியா மாறு பனி விழும் நிலைக்கு கொண்டு வந்துருது டியூ பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்னென்னா மழை பொழிவாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது ஸோ அப்போ டியூ பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுவோம் காசஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் திஸ் டைஃப் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் அக்கமடேஷன் என்னென்னா தண்டர் அண்டு லைட்டனிங் அப்படின்றது சேர்ந்து வரும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது இடி மற்றும் மின்னலுடன் தொடர்புடையது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ எந்த ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஈக்குவல் ரீஜன் பூமதி ரேகையில் இது வந்து நடக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம் அதே இந்தியாவில் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து டூரிங் சம்மர் அவ்வளோதான் சம்மர் டைமில் இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு போது இதுதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஹாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படி மேலே கிளம்புது மேலே கிளம்புனே க்ளவுடாக மாறுது டியூ பாயிண்ட் ரீச் பண்ணணும் மழை போட்டு போட்டு போட்டுது அப்போ சுற்றி அட்ஜனிங் ஏரியாலேருந்து இது என்ன விண்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த விண்டும் இங்கே வந்தோடனே வெப்பம் அடைஞ்சு மேலே ஏறும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ கன்வெக்ஷன் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது வந்து வெப்பசலன மலை அப்படின்றது யாரால் ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து சன்னால தான் ஏற்படுது சன் வந்து இன்டென்சிவாக எங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஹீட் பண்ணுறது ஏன்னா வெட்டிக்கல் சன் ரேஸ் வந்து விழுது செங்குத்து கதிர்கள் வந்து பெறக்கூடிய அந்த ஈக்குவட்டரியல் ரீஜனில் இந்த மழை பொழிவு இருக்குது இது மோஸ்ட்லி என்ன சொன்னோம்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி சொல்லணும் நாலு மணிக்கு வந்து மழை பெய்யும் டெய்லி சாயந்தரம் அப்படின்றது அர்த்தம் அடுத்து ரிலீஃப் ஆர் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் ஸோ ரிலீஃப் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னும் போது விண்வெட் சைட் லீவர்ட் சைட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காற்று மோதக்கூடிய பக்கம் காற்று மோதா பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ காற்று எந்த பக்கம் மோதோ அந்த இடத்துல தான் ரெயின்ஃபால் இருக்கும் காற்று மோதா பக்கம் வந்து என்ன என்னன்னா நோ ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லைனா லோ ரெயின்ஃபால் அப்படி பார்க்கணும் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மேப் வச்சு சொல்லியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து விண்வெட் சைடில் போய் மோதுது மோதி காற்று மேலே எழும்புது அப்படி மேலே எழும்ப டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் குறையும் போது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா க்ளவுட் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகி வந்து மேகங்கள் உருவாகுது அப்படி மேகம் இங்கே உருவாகும் போது என்னென்னா அதனால் நமக்கு மழை பொழிவு அப்படின்றது இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ காற்று மோதக்கூடிய பக்கம் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபாலும் காற்று மோதா பக்கம் மழை வரையும் பிரதேசமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா ஏறக்கூடிய ரெண்டாயிரம் மீட்டர் ஹைட்டு கீழே வர வர இன்னும் ஹைட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கேரளாவுக்கு நமக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு துறைச்சி மலையும் மிக உயரமாக இருக்குது அப்போ அதில் போய் மோதி மேலே எழும்பும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தாண்டி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது அப்படின்னு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ கேரளாவுடைய கேரளா பகுதியில் நல்ல மழை வந்து கொடுத்துருது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ மழை தடுக்கிறதுனால மழை பொழிவு அப்படின்னும் போது காற்று மோதும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரளா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்ஸ் மோர் ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பட் லீவர்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ்நாடு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்ஸ் லோ ரெயின்ஃபால் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்
ஸோ அப்போ மேலெலும்பும் காற்று வந்தாலும் குளிர்ச்சி அடையும் குளிர்ச்சி அடைஞ்சு நீர் சுருங்கும் நீர் சுருங்குச்சு அப்படின்னா கனத்த மலையை வந்து கொடுக்கும் சொல்லி பார்க்க வந்து அப்போ உதாரணமாக என்னென்னா வடகிழக்கு பருவக்காட்ட காலத்தில் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் ஒரிசா கடற்கரையில் அதிக எண்ணிக்கையில் புயல்கள் உருவாக என்னென்ன வந்து ஸோ அப்போ தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா வந்து கடற்கரையில் வந்து புயல்கள் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது வெப்பம் அடைஞ்சு அங்கே இருக்கிற காற்று மேல் எழும்பது சரி சுற்றி இருக்கிற காற்றை வந்து பிடிச்சி இருக்கும் பூமி சுழற்சியின் காரணமாக என்னன்னா அந்த காற்று வரக்கூடிய காற்று என்ன பண்ணணும் அப்படியே சுற்ற ஆரம்பிச்சுது அப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்ச உடனே அது என்ன வேணும் சைக்கிளோனா மாறு அப்படி மாறிட்டு அங்கேயே நிற்காம அப்படி என்ன பண்ணணும்னா நேராக வந்து என்னது கடற்கரை பகுதியில் வந்து ஹிட் பண்ணுது அப்படி இடிக்கும் போது வந்து அங்கே பலத்த மலைப்புள்ளியும் சேதத்தையும் இது ஏற்படுத்துது அப்படி பார்க்கணும் அடுத்து ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெஷர் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது மழை அளவை அதை விட பயன்படும் உபகரணம் அப்படின்றது மழை மாணி அல்லது ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இதே அப்படி எழுதிக்கோங்க வந்து தமிழ் சொன்ன ஹைக்ரோமீட்டர் ஆனால் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இருக்காது அதனால ம் அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து ஒரே மாதிரியான வந்து மழை அளவு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ரெயின்ஃபாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு லைனி ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சா ஒரே மாதிரி சமமான மழை பெஞ்சிருக்க பகுதி இரண்டு பகுதியில் வந்து நம்ம ஒரு கற்பனை கூட்டு மூலம் இணைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து சம மலை கூடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லணும் ஹைசோ ஐஎட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ ஹைசோ ஐட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் வந்து கேட்டுருவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இல்லை சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் ஆன் ஏ மேப் ஆர் நவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம லைன் மூலிமா இமேஜினரி லைன் மூலிமா ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா அதான் ஐசோ ஐட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ ஐசோ ஐட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் நடிச்சு சம மலைக்கோடுகள் கொடுக்காம ஐசோ ஐட்ஸ்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் அடுத்து லைட்டனிங் மின்னல் ஸோ மின்னல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொடிக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சத்து ஐநூற்றி அறுபது மைல் அப்படின்ற வேகத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பயணிக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கறோம் அது மின்னல் அப்படின்றது எதனால உருவாகுது அப்படின்னா மேகங்கள் வந்து ஒன்னோட ஒன்று மோதுறதுனால உருவாகுது என்ன மேகங்கள் அப்படின்னா வந்து பாசிட்டிவ் கிளோட்ஸ் இருக்கு நெகட்டிவ் கிளோட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சார்ஜ் வந்து ஸ்பார்க் இப்போ ரெண்டு ஒயர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒயர் செக் செக் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பார்க் வருதுல அந்த மாதிரி தான் உருவாகுது அப்படி உருவாகும் போது வந்து என்ன ஆனால் அந்த மின்னல் அப்படின்றது ஹை வோல்டேஜ் இது வந்து எங்கே உருவாகுதுன்னா காற்றுல உருவாகுது மேகத்தில் உருவாகுது மேகம் அப்படின்றது மின்சாரத்தை வந்து ரொம்ப பூவராக க கண்டக்ட் பண்ணும் கடத்தும் வந்து ஸோ அப்போ வந்து நல்லா கடத்தக்கூடியது என்னென்ன பூமி வந்து ஏன்னா பூமி வந்து சாலிடாக இருக்குது வந்து இல்லைனா அங்கே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வந்து லிக்விட்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கடல் நீர் அது நல்ல மின்சாரத்தை வந்து கடத்தும் அப்போ கடல் நீரோ அல்ல நிலப்பகுதியோ வந்து மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடியது அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தரையை ரீச் பண்ணணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் தரையை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிடும் வந்து ஏன்னா அதுதான் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் மின்னலை வந்து அப்போ ஹை வோல்டேஜ் அங்கே இருக்கும் இந்த கிளவுட்ஸில் இருக்கிறது உன்னோட வந்து ஸ்பார்க் வந்து கேட்டோம் ஸோ அது வந்து தரையை நோக்கி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படி வரும்போது வந்து உருவாகிற இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திடீர்னு சடனாக ஹை வோல்டேஜ் வரும்போது அங்கே வந்து ஹீட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த வெப்பம் வெப்பத்தினால அங்கே இருக்கிற காற்று வந்து விரிவடையும் அப்படி விரிவடையும் போது நம்ம ஏற்படக்கூடிய ஒளி தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடி தண்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அப்போ லைட்டனிங் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தண்டர் ஏற்படும் காற்று விரிவடையதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரீச் பண்ணுறது யாருனா லைட்டனிங் தான் லைட் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும் சவுண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது உதாரணத்துக்கு வந்து லைட் வந்து வேக்கமில் வந்து மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வேகத்தில் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படியே ஊடகம் மாறும்போது அடர்த்தி அதிகமாக அதிகமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வந்து ஆனால் சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தி மிகுந்த ஊடகத்தில் தான் அதிகமான வேகத்தில் போகிறோம் இப்போ காட்டில் சவுண்ட் வந்து என்னோட வேகம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஃபிரெண்ட் வந்து முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பரவாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்லது முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பரவாடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து முப்பத்தாலு மீட்டர் முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பரவாடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ சவுண்ட் வந்து ஸ்லோவாக போகும் லைட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து மின்னலை பற்றிய படிப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபில்ம் நாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபில்ம் நாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா அது படிக்கக்கூடிய நபருக்கு பேர் வந்து ஃபில்ம் நாலஜ
ஸோ அது இப்போ டச் பண்ணும்போது உருவாது இதை பற்றி நான் ரிசர்ச் அப்படின்றது வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி ஜெனரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து கரண்ட் மின்சாரத்தை எடுத்தனா நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது அடுத்து தண்ட சாம்ஸ் இடியனும் கூடிய மலை அப்படின்றது வந்து ஸோ டிராபிக்கல் ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நடக்கும் அண்ட் ரெயினி சீசன் வந்து இப்போ மழை காலங்களில் அதுவும் ஆஃப்டர்நூன் ஆர் ஈவினிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டர் ஸ்டாம் அப்படின்றது வந்து ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறது தான் சயன மண்டல பகுதியில் வெப்ப மண்டலம் இருக்குல்ல சந்த பகுதியில் அதுவும் மழை காலங்களில் பிற்பகல் அல்லது மாலை வேலையில் வந்து நிலப்பரப்பின் மீது காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இடியடர் கூடிய புயல் மழை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது இது என்னென்னா பேரழிகளில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து ஏற்படும் அது இரவு நேரங்களில் காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ பருவ காற்று காலநிலை இருக்குல்ல ஸோ அதை ஆரம்பிக்கும் போதும் நான் கோடை பருவ காற்று தொடக்கம் மற்றும் முடியும் காலங்களில் இது வந்து ஏற்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இது தோற்றம் அம்முடைய முடிவு வந்து எதுனா அந்த சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூருக்குள்ள ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டிராபிக்கல் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஜஸ்ட் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் வந்து அடுத்து க்ளவுட்ஸ் அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியும் கூடிய மழை அப்படின்னா குமுலோ நிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ தண்டஸ்தாம் பற்றி படிக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் இடியும் கூடிய புயல் அப்படின்னும் போது அது எந்த மேகங்களை கொண்டது அப்படின்னா கார்த்திரல் மேகங்களை கொண்டது இப்போ நம்ம மேகங்களை அடுத்து பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் இருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படி மழையை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னா வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது வந்து என்னன்னா ஸோ அதில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்மால் வாட்டர் டிராப்லஸ் ஆர் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்றது வந்து சேர்ந்து கண்டன்ஸாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது எங்கே இருக்கணும் அட்மாஸ்பியரில் தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் வெரி மைனூட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைட் வச்சு ஆல்டிடியூட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிரிக்கிறோம் திரஸ் ஸ்டாட்டஸ் குமுலஸ் அண்ட் நிம்பஸ்ன்னு சொல்லி மொத்தம் நாலு டைப்பை வந்து பிரிக்கிறோம் வந்து ஸோ மேகங்களை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அண்ட் உயரத்தை அடிப்படையில் கீற்று மேகங்கள் படை மேகங்கள் திரள் மேகங்கள் அண்ட் கார் படை மேகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் வந்து அப்படி பிரிக்கும் போது ஒவ்வொன்று ஒன்றா பார்ப்போம் வெரி சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செரஸ் வந்து இந்த செரஸ் மேகத்தை பொறுத்தவரை நெவர் பிங் ரெயின்ஃபால் வந்து ஸோ மலையை வந்து ஒரு போது இது வந்து கொடுக்க கொடுக்கறதே கிடையாது ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே நேச்சுரலி ட்ரை கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஐஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் நெவர் பிரிங் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் அபோவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வந்து அண்ட் அபோவ் சி லெவல் வந்து ஸோ ஐந்தாயிரம் மீட்டருக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆகுது கடல் மட்டத்தில் இருந்து அந்த கடல் மட்டத்தில் கவர் ஆனால் ஐந்தாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் இது வந்து உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ வறண்ட பனிப்படுகங்களை கொண்டிருக்கிறதால் ஒருபோதும் மழை பொழிவினை கொடுப்பதில்லை வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் பியரிங் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வராது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டஸ் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவ யூனிஃபார்ம் பேஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா டார்க் கிரே ஷீட்ல இருக்கும் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஸ்னோ அண்ட் ட்ரிசில் அப்படின்றது கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கறது வந்து ஸோ பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கணும் அடர் சாம்பல் நிற விரிப்பு வந்து இதுதான் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா பனி பொழிவினையோ வந்து அல்லது தூரல்களையோ கொடுக்கறது ட்ரிசில் ஆறு ஸ்னோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதுதான் கீவேர்டு வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாலும் இந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து குமுலோ குமுலஸ் க்ளோஸ் வந்து ஸோ குமுலஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கும் போது இது எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கறதுக்கு பாஃபி காட்டன் லைக் அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படி பாக்குறோம் வந்து ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா மிருதுவான மிடித்த பருத்தி போன்று காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா திஸ் திஸ் கிளவுட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வந்து எதுனா ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அதோட சேர்ந்து லைட்டனிங் தண்டர் வந்து இருக்கும் அப்ப குமுலஸ் கிளவுட்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மழைப்பொழிவு கொடுக்கக்கூடியதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மழைப்பொழிவு கொடுக்கும் போது மழைப்பொழிவோட சேர்ந்து என்னன்னா மின்னல் மற்றும் இடி அப்படின்றது சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து இதுக
cirrus, stratus, cumulus, nimbus. Abdi chuli clouds are matam four types aavandu na madhuvet pannro. Abdi chuli paakano friendu. Okay lo. So kodai kala malai abdi na madhu thikitam na friendu abdi na. India apur thori abdi annual rainfall abdi na vary aagde. If example abdi ayrathi nu thimma thiru centimeter oriyu mala pinjirke. Enga abdi na abdi mouse syndrome abdi na place abdi na. Enga na mega layla abdi. Serapun chuli mala abdi na pinjirke abdi. Saulo rainfall abdi na receive aagde. அதே மாதிரி லெசன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இந்தியாவில் வந்து இருக்குது எங்கே இருந்தால் ராஜஸ்தானில் அப்படி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ அதிகபட்சமான மழை பொழிவு இருக்குது குறைந்தபட்சமான மழை பொழிவு அப்படின்றது இந்தியாவில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ தார் பாலைவனத்தில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சு மழை பொழிவு அப்படின்னா லெசன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலும் அதே மேகாலயில் சிறப்புஞ்சியில் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபாலும் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ அங்கே ஒரு வருஷம் பேர மழை இங்கே ஐம்பது வருஷம் பேர மழைக்கு வந்து சம்பமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு குறைவான மழை பொழிவும் இங்கே வந்து கிடைக்குது அப்போ வேரியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா சம்மரில் வந்து ஸோ விண்டர் டைமில் அப்படின்னும் போது வந்து ஹெவி ரெயின்ஸ் அப்படின்றது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் குளிர்காலத்தில் மழைப்பொழிவு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஒன்று தமிழ்நாடு வந்து கேரளா வந்து இன்னொன்று வெஸ்டர்ன் டிசம்பர்ஸ்னால மழைப்பொழிவு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அந்த அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து உருவாகி எங்கே முடியுதுன்னா டிசம் சாரி அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தில் வந்து எது ஒரு அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அதனாலேயும் வந்து மழைப்பொழிவு இருக்குது ஸோ அது முடிஞ்சோன்னா டிசம்பர் மாதம் அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அதிக மழைப்பொழிவு வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குது அந்த தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை நோக்கி வந்து இது வீசுறதுனால குளிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மழை கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னாலே வந்து நார்த் இந்தியாவில் மழை வந்து கிடைக்குது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து குளிர்கால மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் வந்து அதே மாதிரி கடற்கரை உரங்களை வீசக்கூடிய காட்டுனால கடற்கரை உரங்களும் மழை இருக்கும் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது பெங்களூர் மைசூர் வரையும் போகும்போது என்னன்னா அது அப்படியே வறண்டு போயிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ நாகப்பட்டினத்தில் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவு கொடுக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்து அவுட் ஆஃப் டோட்டல் ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் வந்து அந்த கோல்டு சீசன் அப்போ குளிர்காலத்தில் கொடுத்தாலும் அப்படியே உள்ளே போக போக இன்டீரியர் பாட்டு போகும்போது மைசூர் போகும்போது ரொம்ப கம்மியாகிடுது அப்போ மைசூரில் த்ரீ டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் மழைப்பொழிவு வந்து கொடுக்குது எதுனா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க இப்போ கடற்கரை வர பகுதியில் அதிக மழைப்பொழிவு கொடுத்தாலும் உள்நாட்டு பகுதியில் மழைப்பொழிவு வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த தமிழ்நாட்டில் நாகப்பட்டினம் அப்படின்றது வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவு கிடைச்சாலும் மைசூருக்கு போகும்போது வந்து மழைப்பொழிவு குறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் விண்டர் சீசனில் வந்து அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஃப்ரெண்ட் வந்து மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்தியா வந்து சராசரி மழைப்பிடி ராஜஸ்தானில் வந்து இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் கீழே பெய்யுது அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்புஞ்சியில் நூற்றி ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் மழைப்பிடி பெஞ்சாலும் சராசரியாக மழைப்பிடி எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ பதினோரு சதவீத நிலப்பரப்பு தான் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழைப்பிடி வந்து பெறக்கூடிய பகுதிகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது இம்பார்ட்டன் இந்த பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் வந்து அப்போ பெரும்பான்மையான நிலப்பரப்பு முப்பத்தேழு சதவீதம் சொல்லலாம் வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து இருபத்தொன்று முப்பத்தேழு இருபத்தி நாலு சொல்லி பிரிக்கும் அப்போ முப்பத்தேழு சதவீதம் நிலப்பரப்பு என்னென்னா செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் ஸோ அப்போ இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே அப்படின்னா லெவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அண்ட் மெஜாரிட்டி வந்து என்னென்னா எந்த ரெயின்ஃபாலில் இருக்காங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இதுன்னு முப்பத்தேழு சதவீதம் நிலப்பரப்பு இந்த மழைப்பிழிவு பெருகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு விதமாக தான் நமக்கு வந்து கொஷின் கேட்குறது ஏன்னா பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு போது டேரக்ஷன் அப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டெயின் வந்து ஸோ ஒன்று வந்து விண்டோட டேரக்ஷன் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இமாலயாஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆரவள்ளியாக இருக்கட்டும் இல்லை வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதனுடைய அமைக பொறுத்து மழைப்பொழிவு பண்ணும் அப்புறம் விண்டோட டேரக்ஷன் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் விண்டு வந்து வீசுது அப்படின்றத பொறுத்தும் நமக்கு வந்து மழைப்பொழிவு அப்படின்றது இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்தியாவில் மழை பெறக்கூடிய பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து நான்கு பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஒன்று மழையை தாங்கி வரக்கூடிய காற்றின் திசை அப்புறம் மலைகளின் அமைவு இது ரெண்டு பொறுத்து தான் இந்தியாவில் மழைப்பொழிவு அப்படின்றது டிசைட் ஆகுது அதை நாலு பிரிவாக பிரிக்கும் போது
மேற் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு பகுதி அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து அப்போ மேற்கு கடற்கரை பகுதிகள் வந்து ஸோ அது கீவேர்ட் இது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் அப்படியே போட்டுற வேண்டியது வந்து இது இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வந்து ரீஜியன்ஸ் ஆகும் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ இரநூறுலேருந்து நூ சாரி நூறுலேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னும் போது இதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே அப்படியே அதுக்கு பக்கத்தில் ஸோ அப்படியே இமயமலோட அடிவாரம்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஸோ இங்கே என்ன ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி போட்டலாம் ஆனால் இதை வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டாக கொஷின் வந்து இருக்காது வந்து ஆனால் மெஜாரிட்டி என்னென்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து தான் இந்தியாவில் மெஜாரிட்டியாக ரெயின்ஃபால் வந்து என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே பதினோரு சவிதம் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆவரேஜ் இந்தியா வந்து ஒன் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் வந்து அடுத்து மிக குறைந்த மழை பெறும் பகுதி இருக்குல்ல ஃபிரெண்ட் அதுதான் நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கேட்போம் வந்து ரீஜன்ஸ் ஆஃப் மாடரேட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் வந்து நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கலாம் மெயின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் பட் ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேண்டி ரெயின்ஃபால் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வந்து என்னன்னா லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போட்டோம்னா ராஜஸ்தானுடைய நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ குறைவான மழை பொழிவு அப்படின்னா ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக மழை பெறக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரீஜன் எல்லாமே வந்துடும் ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக வந்து மழை பெறக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அப்போ மேற்கு ராஜஸ்தான் இந்த ராஜஸ்தானுடைய மேற்கு பகுதி தென் பஞ்சாப் ஏன்னா டெசர்ட்டோட எக்ஸ்டென்ட் பஞ்சாப் இருக்குன்னா பஞ்சாபோட தென் ராஜஸ்தான் இருக்க ராஜஸ்தானோட மேற்கு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மலை மறைவு பகுதி வந்து எந்த பார்ட் அப்படின்னா சென்டர் பார்ட் இந்த ரீஜன் இது வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே ஆனால் இங்கே போயிட்டோம்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கீழே போயிடும் வந்து லடாக் கூட அந்த பகுதிக்கு போனோம்னா அங்கேயும் மழை பெய்யாது காரணம் என்னென்னா மவுண்டைன் வந்து தடுத்துருது அதை தாண்டி போய் மழை வந்து பெய்யறதுக்கு வேலையே கிடையாது சோத் இஸ் மாசனில் ஸோ அப்போ தக்கான பீடபூமியின் மலை முறை பகுதி வந்து மேற்கு ராஜஸ்தான் தென் பஞ்சாப் வந்து இந்த பகுதியில் எப்படி இருக்குன்னா குறைவான மழை பொழிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் பார்ட் ஆஃப் காஷ்மீர் இருக்குது அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் லடாக்குன்னு போட்டுக்கலாம் வந்து இப்போ வந்து லடாக் தான் வந்து ஸோ லடாக் இருக்குல்ல ஸோ லடாக்கில் வந்து மழை பொழிவு ரொம்ப கம்மி அதுக்கப்புறம் வந்து சதன் பஞ்சாப் வந்து பஞ்சாபுடைய சதன் பாட்டு வந்து வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ராஜஸ்தானோட மேற்கு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதுவும் இம்பார்ட்டன் வந்து அதுக்கப்புறம் டெக்கனில் இந்த தக்கான பீடபூமி எடுத்துட்டா இந்த ரீஜியன் வந்து மலை மறைவு பகுதி எதுனா இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோடைய ஷேடோ ரீஜியனாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அங்கே மலைப்பொழி எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த அதிகமாக பெய்யறது அதுக்கப்புறம் கம்மியாக பெய்யுது இது ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் அது ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா போதும் வந்து ஓகேவா ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக் சம்மந்தமான கொஷின் டிஸ்கஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒன் ஹவர் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ கொஷின் டிஸ்கஷன் பார்த்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் இப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்த வருஷம் நடந்த எக்ஸாமில் வந்து ஆ விச் ஆன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பெனமனா காசஸ் அட்வர்ஸ் சேஞ்சஸ் இன் குளோபல் கிளைமேட் பேட்டர்ன் அண்ட் வீக் அவாக் வேர்ல்டு வைடு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ் அண்ட் ட்ரௌ ட்ரௌட்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய இது எது அவனை விச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எது வந்து உலக அளவில் வெள்ளம் வறட்சி வந்து போன்ற புவி தற்பப்ப முறையில் பாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இயற்கை பேரழிவுகள் நிகழ காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க வந்து ஸோ உலக அளவில் பாதிப்பு அப்படின்னும் போது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ தான் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இம்மீடியட்டாக இன்னும் ஏற்படல அதனால பாதிப்பு ஏற்படல அப்புறம் வெப்பமண்டல சூறாவளி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் இருக்கும் வந்து எலினோ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து மான்சூன் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் எலினோட உண்மையான தாக்கம் அப்படின்னு கிளைமேட் அப்படின்ற காலநிலை அப்படின்னு டாபிக் வந்து பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலியா பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இந்தோனேஷியாவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அமேசான் காடுகள்லையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அண்ட் பிரேசிலையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இந்த மாதிரி அதோட தாக்கம் அப்படின்றது சவுத் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஆசியா வந்து ஸோ அப்போ இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன
தப்பாக சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் பெஸ்ட் மே மேட்ச் என்னன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரை விண்டர் நான் இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்போது ட்ரையாக தான் ஆரம்பிக்குது வடகிழக்கு மாநிலம் வரையும் போது அங்கேயும் மழையெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்க கொடுக்காது ஏன்னா ட்ரையாக இருக்கிறதுனால அது அப்படியே யூடன் போடுது காரணம் என்னென்னா ஃப்ரீ அலைஸ் கோர்ஸ் அப்படியே திரும்புது அப்படி திரும்பி இப்படி வரும்போது வந்து அப்போ தான் ஈரப்பாத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்குள்ள நுழையுது சரி இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நுழையுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து த வேர்ட் மான்சன் ஹாஸ் பின் டெரிவிட் ஃப்ரம் இதை நம்ம பார்த்தோம் வந்து அரபிக் வேர்ட் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் இதிலே பார்த்தோம் எந்த மான்சன் என்ற சொல் வந்து எந்த மொழி சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா அரபிக் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இஸ் ரெக்கார்டு இருபது சென்டிமீட்டர் கீழே மழை பெய்யுமா இந்தியாவில் எங்கேயாவது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தானுடைய வெஸ்டர்ன் பார்ட் அதுதான் என்னன்னா டெசர்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் தாழ் டெசர்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் நார்தன் பாட்டு கிடையாது ஈஸ்டர்ன் பாட்டு கிடையாது சதர்ன் பாட்டும் கிடையாது வெஸ்டர்ன் பாட்டு தான் நம்ம டெசர்ட் இருக்கு அதான் வந்து மார்க் பண்ணி காமிச்சு லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்கும் சொல்லி மார்க் பண்ணி காமிச்சாங்க இப்போ ஓவராலாக ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிலோ இருக்கும் அது வெஸ்டர்ன் பாட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்கு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்னும் விச்சி சீசன் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இன்ஃபுளுசஸ் இந்த இந்தியன் மாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்தியன் மான்சூனில் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து எப்போ இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் அண்ட் வின்டர் வின்டரில் எஸ்பெஷலி எப்போ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால மழை வந்து கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ வின்டரில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது மழை கிடைக்குது வந்து ஸோ ரெயினி சீசன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாது ரெயினி சீசனில் யார் யார் இருப்பானா சவுத் ஈஸ்ட் மாசம் தான் இருக்கும் அப்போ ஜெட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வேலை இல்லை சம்மர் டைம்லேயும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது வந்து ப்ரிவைல் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த ஐடி சீசட் அப்படின்றது வந்து மேல் நோக்கி நகரும் அப்போ ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்றது அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் வின்டர் அப்படின்றது நமக்கு மழையே கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஃப்ரெண்டு இதை பற்றி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் பற்றி நம்ம திருப்பி அகைன் கிளைமேட் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் வந்து அடுத்து மென் வில் பி த ரெயின்ஃபால் காலடு க்ளவுட் பஸ்ட் வந்து இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவுட் பஸ்ட் பற்றி நமக்கு படிக்க தான் போகிறோம் க்ளவுட் பஸ்ட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன் ஹவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ மோர் தென் எவ்வளோ இருக்கணும்னா டென் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கணும் ஆர் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து க்ளவுட் பஸ்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்போ லெவல் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் கிரேட்டர் தென் வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னா அதுதான் க்ளவுட் பஸ்ட் ஆன்சர் வந்து இது வந்து அடிக்கடி இப்போ நிகழக்கூடிய ஒன்று சென்னை ஃபிளட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நடந்தது இல்லை ஸோ அது காரணம் என்ன அப்படின்னா க்ளவுட் பஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் இதுவும் நம்ம கிளைமேட் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது அங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் ஸோ அங்கே வந்து இது கிளியராக வரட்டி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இந்த அரேபியன் சி பிரான்ச் சவுத் வெஸ்ட் மாதம் கிவ்ஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் டு த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா கரெக்ட் வந்து அரேபியன் சி பிரான்ச்னால வந்து ஸோ தென்மேற்கு பருவ காட்டின் அரபி கடல் கலையினால் இந்தியாவின் மேற்கு கடலோர பகுதியில் அதிக மழையை பெறுகின்றன சரி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் வந்து ரீசன் இட் இஸ் லொக்கேட் வின்பேர்ட் சைட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட வின்பேர்ட் சைடில் இருக்கு இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் காற்று வீசும் திசையில் அமைந்துள்ளது இதுவும் கரெக்ட் சரியான விளக்கமும் கூட வந்து ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் ஆறு இரண்டும் சரி அண்ட் ஆறு கூற்று ஏ விளக்குகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால் வந்து ஸோ பருவ காற்று மழை மழைப்பொழிவு அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் வந்து இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஜாகிரபி டாபிக் என்ன அப்படின்னா வெதர் அண்ட் கிளைமேட் வானிலையும் காலநிலையும் மட்டும் முக்கியமான டாபிக் வந்து பார்ப்போம் இதில் சொன்ன சில விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்டினியூ ஆகும் அங்கே இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு புரிதல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து கிடச்சிடும் அது பெரிய டாப்பிக் கூட ரெண்டு நாள் வந்து அந்த டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்து இதில் பார்த்த சில கண்டென்ட் அதையும் நம்ம பா இது படிச்சுட்டு நம்ம அதை திரும்பி படிக்கும் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கிடச்சிடும் நம்ம சிலபஸ் ஆர்டரில் போடுறதுனால வந்து ஃபஸ்ட்டு மான்சன் ரெயின்ஃபால் பார்த்துரும் அடுத்து வெதரன் கிளைமேட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்